హలో వెల్కమ్ టు హోమ్ లాక్స్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను ఐరన్ కళాయి ఉంటుంది కదా దాన్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ నేను ఇది థర్డ్ డే అండి నేను టూ డేస్ నుంచి ఇలాగే క్రిస్టల్ సాల్ట్తో తోమాను అంటే ఫస్ట్ తెచ్చిన వెంటనే ఆయిల్ రాసాను రాయడం వల్ల అలా ఉంది ఇదిగో ఐరన్ దోస్ దోస ప్యాన్ కూడా చూపిస్తాను నేను ఇలాగే క్రిస్టల్ సాల్ట్తో మనం త్రీ డేస్ పాటు ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇలా క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి దోశలన్నా ఏమైనా ఫ్రై ప్యాన్స్ అన్నా చాలా నీట్గా ఉంటాయి మనకి ఎలా అంటే కొంచెం డస్ట్ ఉంటుంది కదా డస్ట్ అనేది పోతుంది కానీ నాకు దోశలు వేసుకోవడానికి మాత్రం నాకు పట్టింది వన్ వీక్ పట్టింది ఎందుకంటే దోశలు త్వరగా రావండి ఫ్రై ప్యాన్ అయితే త్వరగా ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు ఇలా క్లీన్ చేసుకొని దీన్ని మళ్ళీ టిష్యూ పేపర్తో తుడిసేసుకొని ఆయిల్ అప్లై చేయాలండి ఇలా మనం త్రీ మంత్స్ వరకు మనం ఏం ప్రిపేర్ చేసినా ఏం ప్రిపేర్ చేసినా అలాగ మనం టిష్యూ పేపర్తో మనం క్లీన్ చేసుకొని ఆయిల్ రాసుకుని ఉంచుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా మనకి ఈ డస్ట్ అని డస్ట్ అనేది రాదండి నేను చెప్తున్నా ఎందుకంటే నేను అన్ని నేను ఆల్రెడీ చేసింది కాబట్టి నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు నా దగ్గర ఆల్రెడీ రెండు మూడు నేను వాడుతున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నా నే నా ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్ది మీరు త్రీ మంత్స్ వరకు ఆయిల్ ఇలా రాస్తూనే ఉండాలండి మీరు వంట చేసుకుని ఏం చేసుకున్నా క్లీన్ చేసుకుని ఆయిల్ పూసుకుని రాయాలి నీట్గా రాయడం వల్ల ఇది రా ఆయిల్ రాసేసాక ఎక్కడ మనం ఎక్కడ పెట్టాలంటే బయట ప్లేస్ ఉంటుంది కదా బయట కొంచెం ఎయిర్ వచ్చే ప్లేస్ ఉంటుంది కదా అక్కడ పెట్టాలండి అలా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే దీనికి కొంచెం గాలి గాలి వెళ్తుంది కదా గాలి పడుతుంది కదా పట్టడం వల్ల కొంచెం షైనింగ్గా ఉంటుంది అంతేగాని దీన్ని ఏమన్నా కబోర్డ్స్లో కానీ అలా పెట్టడం వల్ల మనకి కొంచెం రష్ట్ అనేది పట్టేస్తుంది దీనికి ముందే చెప్తున్నా చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోండి త్రీ మంత్స్ వరకు కొంచెం మనకి బ్లాక్ కలర్లోది వస్తూ ఉంటుంది మనం డైలీ వాడుకుంటే అది కూడా తగ్గిపోతుంది అప్పుడప్పుడు వాడుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ త్రీ మంత్స్ పడుతుందండి చూసారా నేను క్లీన్ చేసేసాను ఫస్ట్ సాల్ట్తో క్లీన్ చేసి నెక్స్ట్ నేను విమ్బార్తో క్లీన్ చేసా ఇప్పుడు నేను చిన్న క్లాత్ తీసుకొని ఆయిల్ అప్లై చేస్తున్నాను నేను దానికి ఎంతో కదండి చాలా కొంచెం నేను తెచ్చిన రోజునే ఫుల్ ఆయిల్ రాసి టూ డేస్ ఉంచాను నాకంటూ వన్ వీక్ అండ్ వన్ వీక్ కాదండి టెన్ డేస్ వరకు నాకు దోశ అనేది రాలేదు నాకు నేను తెచ్చిన టెన్ డేస్ కదా నేను ఇప్పుడు ఇది చేసాక నేను దోశ ఎలా వేస్తానో చూడండి ఇలా ఆయిల్ రాస్తాను కదా రాసేసి మనం కబోర్డ్స్లో పెట్టకూడదండి కంపల్సరీ మనం బయటే పెట్టాలి మరీ మరీ చెప్తున్నా కంపల్సరీ మనం బయటే పెట్టాలి అలా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే దీనికి కొంచెం షైనింగ్ అంటూ ఉంటుంది మళ్ళీ రష్ట్ అంటూ పట్టదు ఎయిర్ ఎయిర్ మాత్రం గాలి మాత్రం కంపల్సరీ దీనికి అందాలండి అలా అలా ఉండడం వల్ల మనకి నాన్ స్టిక్లో ఉంటుంది ప్లస్ ఏంటంటే తెచ్చిన త్రీ డేస్కి మనం క్రిస్టల్ సాల్ట్తోనే ఇలా చేయాలి చాలామంది హాట్ వాటర్ అది అంటారు కానీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్ది చెప్తున్నా క్రిస్టల్ సాల్ట్ చాలు అలా క్రిస్టల్ సాల్ట్తో మీకు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు క్లీన్ చేసుకోండి క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల ఇది చూసారా నాన్ స్టిక్లో తయారవుతుంది అప్పుడు యూస్ చేయండి కంపల్సరీ త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మాత్రం సాల్ట్తో ఎక్కడ రెస్ట్ ఉందో అక్కడ మొత్తం క్లీన్ చేస్తూ ఉండండి మీకే మీకే తెలుస్తుంది నా ప్యా నాది దోశ ప్యాను ఫ్రై ప్యాన్ చూసారా ఎలా ఉందో నాన్ స్టిక్లో కనిపిస్తుంది మీకు ఇప్పుడు నేను దీని మీద దోశ ఎలా వేస్తానో చూడండి ఎంత బాగా వస్తుంది అనేది టెన్ డేస్ తర్వాత ఇది టెన్ డేస్ తర్వాత నేను మళ్ళీ దీన్ని ఒకసారి క్రిస్టల్తో క్లీన్ చేశాను కదా ఇప్పుడు నేను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఆనియన్తో దీన్ని ఇలా రుద్దుతున్నానండి ఇలా రుద్దడం వల్ల ఏంటంటే ఆనియన్ లిక్విడ్ వస్తుంది కదా ఆ లిక్విడ్ వల్ల మనకి కొంచెం ఏంటంటే దోశకి షైనింగ్ అంటూ ఇస్తుంది రావడం వల్ల చూసారా ఆ సైడ్ ఎలా ఉందో దాని గురించి అని నేను ఇది చేయడం మాత్రం దగ్గర దగ్గర పదిహేను నిమిషాలు చేశానండి అలా చేయడం వల్ల నాకు దోశలు బాగా వచ్చినాయి చూస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు నేను దోశలు వేస్తాను చూడండి ఎంత బాగా వస్తున్నాయో ఇది ఫస్ట్ దోశ సెకండ్ దోశ రాదండి సరిగ్గా 
థర్డ్ దోశ నుంచి మనం వేసిన వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్లో మనకి దోశలు అనేది చాలా బాగా వస్తాయి మనం ఇది ఉంటుంది కదా గరిటెతో గరిటెతో అనకండి అని వాటికి దోశలే పైకి ఇలా లెగుస్తూ ఉంటాయండి ఒక అప్పడాల టైప్లో దోశ లెగుస్తుంది చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుంది పైగా ఏంటంటే దీన్ని వాడితే మనకి ఇంకా మళ్ళీ నాన్ స్టిక్ వాడాలి అని అని కూడా అనిపించదు అండి అంత బాగుంటుంది ఫస్ట్ మనం కొంచెం కష్టపడాలి అలా కష్టపడడం వల్ల తర్వాత మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దీని మీద దోశలు చాలా బాగుంటాయి బయట దోశలు అమ్ముతారు కదా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది దీనికి మనం చెక్క వుడ్ పెట్టకూడదండి వుడ్ మళ్ళీ వుడ్ వుడ్ మాత్రం పెట్టకూడదు ఇలాంటి స్టీల్ అట్లా అట్లోసు అంటారు కదా దాన్ని పెట్టాలి మేమైతే దీన్ని అట్లోసు అంటాము నాకు గుర్తు రావట్లేదు దాన్ని ఏమంటారు చూడండి దోశ చూసారా సైడ్లు అన్నీ వదిలేస్తుంది మనకి నేను పెట్టకుండానే దోశ వచ్చేస్తుంది చాలా క్రిస్పీగా వచ్చిందండి చూసారా బయట హోటల్లో వేసినట్టు ఉంది నేను చిన్నది తీసుకున్నా ఈసారి నెక్స్ట్ నేను పెద్దది తీసుకుని చూపిస్తాను ఇది నేను ఇక్కడ పర్చేస్ చేయలేదండి నేను మా ఊర్లో పర్చేస్ చేశాను మా ఊర్లో ఇది అరౌండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది ఇక్కడైతే నాకు త్రీ హండ్రెడ్ చెప్పారు ఇదే సేమ్ సైజు నేను మా ఊర్లో తీసుకున్నా మా ఊర్లో ఇది సొంతంగా తయారు చేస్తారండి ఐరన్ అంటే చాలా అక్కడ ఫేమస్ అక్కడ తీసుకున్నాను నేను సెట్ నాకు ఇదొకటి ఫ్రై ప్యాన్ ఒకటి కర్రీ కర్రీ రెండు తీసుకున్నా అవి కూడా చూపిస్తాను తొందరలో చూసారా దోశ అనేది చాలా అంటే చాలా సూపర్గా వచ్చింది కనిపిస్తుందా ఫస్ట్ మాత్రం మనం కష్టపడితేనే తర్వాత మనకి ఇది దీంట్లో చేసుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది ఫస్ట్ వన్ వీక్ అయితే నేను చాలా కష్టపడ్డాను దీని మీద దోశ రావడానికి సెకండ్ది కూడా చూపిస్తాను చూడండి నేను అసలు నేను మళ్ళీ దీన్ని ఆఫ్ చేయలేదు కెమెరాని మీకు డైరెక్ట్ చూపిస్తున్నాను నేను వేసింది కూడా ఇప్పుడు పెద్దది వేసాను కదా చూస్తూ ఉండండి ఇది నేను చెప్పాను కదా సెట్ అనేది నేను ఫ్రై తీసుకున్నాను దోశ ప్యాన్ ఒకటి ఫ్రై ప్యాన్ ఒకటి రెండు కర్రీ పాట్స్ అదే కర్రీ ప్యాన్స్ ఒకటి ఇంకోటి బాగా చిన్నది తీసుకున్నా మొత్తం నాకు టోటల్ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ పడిందని నమ్ముతారా నమ్మరు కదా అదే ఇక్కడ అయితే మనం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు పెట్టాలి నాకైతే సిక్స్ హండ్రెడ్లోనే వచ్చింది వచ్చింది ఇది ఫస్ట్ హీట్ అవ్వడానికి మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుందండి హీట్ అవుతే మాత్రం మనకు దోశలు వెంట వెంటనే దోశలు వన్ మినిట్లో దోశ వచ్చేస్తుంది చూసారా నేను చూపిస్తున్నాను మీకు దోశ బాగా బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చింది కదా కొంచెం క్రిస్పీగా అదిగో కనిపిస్తుందా మీకు ఎంత బాగా వచ్చిందో దోశలు చూసారా ఎంత బాగా వచ్చాయో చాలా బాగున్నాయి కదా నేను ఇప్పుడు లంచ్కి వచ్చేసి నేను సన్నీ నాకు ఫ్రైడ్ రైస్ కావాలన్నాడు ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా నేను ఇవన్నీ ఆల్రెడీ తీసుకుని ఉంచుకున్నా నేను ఫ్రై ప్యాన్లోనే మీకు ఫ్రైడ్ రైస్ చూపిస్తాను నేను ఆయిల్ పెట్టాను కదా చూసారు అంత నాన్ స్టిక్ నాన్ స్టిక్ లాగే కదా ఉంది అది కానీ నాన్ స్టిక్ కాదు ఐ ఐరన్ అది ఐరన్ ఫ్రై ప్యాన్ ఫస్ట్ నేను గీ వేసుకున్నా వన్ టేబుల్ స్పూన్ గీ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నా పిల్లల కోసం కదా అని నేను గీ వాడాను పిల్లల పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారండి బయట కన్నా మనం ఇంట్లో చేసుకుని పెట్టడం బెస్ట్ ఎందుకంటే నాకు మొన్న నాకు బాగాలేదు అన్నాను కదా ఫుడ్ పాయిజన్ అయింది అన్నాను కదా అప్పటి నుంచి నాకు అనిపించింది బయట తినడం కన్నా మనం కొంచెం కష్టపడి పిల్లలకు పెట్టడం బెస్ట్ అని అనిపించింది అందుకని నేనే ప్రతీది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అది మీలాగే మీరు నా వీడియోస్ ఎలా చూస్తున్నానో నేను కూడా అలా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసే నేర్చుకుంటున్నాను ప్రతిదీని అది మీకు 
ఎలా సక్సెస్ అయిందా లేదా అనేది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆయిల్ ఆయిల్ గీ వేసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ వేసుకున్నా ఒక ఆనియన్ని తీసుకున్నాను నేను అండ్ ఒక చిన్న క్యారెట్ తీసుకున్నా అన్నీ నేను ఏం చెప్తున్నానో అన్నీ వేసేసుకుని హై హై ఫ్లేమ్లో మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఫ్రై ఫ్రైడ్ రైస్ కదా కొంచెం ఎలా అంటే హాఫ్ హాఫ్ కుక్ అవ్వాలండి కుక్ అవ్వాలి అందుకని ఫస్ట్ నేను ఆనియన్ వేసుకున్నాను నేను క్యారెట్ కరివేపాకు జీడిపప్పు పచ్చిమిర్చి క్యారెట్ చిన్నది అని చెప్పాను కదా జీడిపప్పు మన టేస్ట్ తగ్గట్టు పచ్చిమిర్చి వచ్చేసి నేను నాలుగు తీసుకున్నాను స్పైసీ మా పిల్లలు స్పైసీ తింటారండి అందుకని నేను స్పైసీ అలవాటు చేస్తాను చిన్నప్పటి నుంచి మా పిల్లల ఏజ్ వచ్చేసి ఒకరికి ఒకటిదేమో ఫోర్ ఒకటిదేమో సిక్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఇప్పటి నుంచి స్పైసీ అలవాటు చేస్తాను నేను నెక్స్ట్ నా దగ్గర పుదీనా లేదు నేను కొత్తిమీర వేసుకున్నా మెయిన్ ఫైవ్ డేస్లో పుదీనా కావాలి నాకు ఇప్పుడు రై వర్షం వస్తుంది కాబట్టి నేను బయటికి వెళ్ళి తేలేదండి లేకపోతే తెచ్చుకొని వేద్దును కానీ నేను కొత్తిమీర వేసేసాను ఇవి హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకున్నాక కొంచెం ఒక సైడ్కి పెట్టుకుని వేరే సైడ్లో ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి నేను టూ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను టూ ఎగ్స్ వేసుకొని ఒక సైడ్కి ఏమో అవి వేగుతూ ఉండగా ఒక సైడ్కి ఇది ఫ్రై చేసుకోవాలండి వేరే ప్యాన్లో వేసుకోవాల్సిన లేదు ఒకే ప్యాన్లో ఇలా చేసేసుకొని డివైడ్ చేసుకొని అటు ఇటును ఇలాగా మనం పీసులు పీసులుగా చేసుకుని మనం నేను చూపిస్తున్నట్టు చేసుకో చేసుకోవాలండి మనం ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తే హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టాలండి హై ఫ్లేమ్లోనే పెడితేనే మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ అంటూ బాగా వస్తుంది అది ఫ్రై అయిపోయాక నేను మొత్తం అంతా కలిపేస్తున్నాను మళ్ళీ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి నేను ఎగ్ వేసాను కదా ఎగ్ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి క్రిస్పీనెస్ రావాలి అలా అలా వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఎంతో కదా ఒక పించ్ నెక్స్ట్ రైస్ వేసాక నేను సాల్ట్ వేయాలి కదా అందుకని కొంచెం వేసాను ఇలా ఫ్రై అయ్యాక వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి ఇది హోమ్మేడ్ అండి మనం చూపించాను కదా నేను అది ఫ్రై వే ఫ్రై చేసేసాక నేను రైస్ వేసేసుకుంటున్నా దీంట్లో నేను ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ చెప్తున్నా రైస్ వండేటప్పుడు హై మీడియం ఫ్లేమ్ కాదండి హై ఫ్లేమ్లోనే మూడు విజిల్స్ వేయించాలండి అది కూడా మనం ఉడి మనం కుక్కర్ పెట్టేటప్పుడు రైస్లో కొంచెం వన్ టేబుల్ స్పూన్ మీరు ఆయిల్ వేస్తే మెతుకు మెతుకు అంటుకోదండి కొంచెం పొడి పొడిగా వస్తుంది ఇప్పుడు చూసారు నేను ఎంత పొడి పొడిగా ఉందో నేను హై ఫ్లేమ్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు వేయించాను లో ఫ్లేమ్లో కాకుండా ఇది మనకి టా రైస్ ఆల్రెడీ ఉంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోతుందండి దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే అలా ఉడకపెట్టుకుని ఫ్యాన్కి కొంచెం ఆరబెట్టాను అందుకని ఇంకా పొడి పొడిగా ఉంది రైస్ వేసేసాను కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో సోయా సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ అండ్ వెనిగర్ వేద్దాము రెడ్ చిల్లీ సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ వచ్చేసి సారీ రెడ్ చిల్లీ అన్న గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ వచ్చి వన్ స్పూన్ లెఫ్ట్ హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోండి వన్ స్పూన్ నాకు కొంచెం స్పైస్ అనిపించింది వన్ టీ స్పూన్ వచ్చి వెనిగర్ వెనిగర్ పిల్లలకి చాలా మంచిది ఇవి వేసేసాక మన దగ్గర మన హోమ్ మేడ్ చికెన్ బి చికెన్ సారీ మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకునే చికెన్ మసాలా ఉంటుంది కదా అది వేయాలండి కొంచెం సాల్ట్ వేసాను నేను సాల్ట్ వేసాక ఇది కొంచెం కలుపుకుని మన మన దగ్గర ఉన్న చికెన్ మసాలా కూడా వేసుకొని కలుపు హై ఫ్లేమ్లో దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకుని దింపేసుకుంటే ఎమ్మీ అమ్మీ ఫ్రైడ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోతుంది మసాలా అనేది రెడీమేడ్ది వేసానండి 
నేను మరీ మరీ చెప్తున్న పిల్లల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి నేను నేను చెప్తున్నా కదా నేనైతే రెడీమేడే వేసేసాను అలా వేయకుండా మనం చేసుకునేది అయితే చాలా బాగుంటుంది చూసారా ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది మీకు ఇటువంటి పిల్లలకు సంబంధించిన రెసిపీస్ కావాలంటే నాకు చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో